नमस्ते मित्रों जय श्री राम जय रिवत तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो है ये दुर्योधन वध की काफी अच्छी जानकारी है इसमें भी और क्रोध में इसमें क्या है इस वीडियो में कि क्रोध में भरे हुए बलराम जी को श्री कृष्ण का समझाना युधिष्ठिर के साथ श्री कृष्ण एवं भीमसेन का वार्तालाप देखिए अब क्या होता है धृतराष्ट्र जो थे वो पूछते हैं संजय से ने पूछा संजय राजा दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारा गया देख मधुकुल शिरोमणि रोहिणी नंदन बलराम जी ने वहां जो कुछ किया वह मुझे बताओ आप संजय ने कहा राजन भीमसेन के द्वारा आपके पुत्र के मस्तक को पैर से ठुकराया जाता देख योद्धाओं में श्रेष्ठ महाबरी बलराम जी अत्यंत कुपित हुए फिर वहां राजाओं की मंडली में अपनी दोनों बुझाएं उठाकर हलदर बलराम ने भयंकर आर्तनाद करते हुए कहा भीम तुम्हें धिकार है धिकार है अहो इस धर्म युद्ध में नाभि से नीचे जो प्रहार किया है जो प्रहार किया गया है और जिसे भीमसेन ने स्वयं किया है वह गदा युद्ध में कभी नहीं देखा गया नाभि से नीचे आघात नहीं करना चाहिए यह गदा युद्ध के संबंध में शास्त्र का सिद्धांत है परंतु यह शास्त्र ज्ञान से शून्य मूर्ख भीमसेन यहाँ स्वेच्छाचार कर रहा है श्री कृष्ण राजा दुर्योधन मेरे समान बलवान था गदा युद्ध मैं उसकी समानता करने वाला कोई ना था यहाँ अन्याय करके केवल दुर्योधन ही नहीं गिराया गया है मेरा भी अपमान किया गया है शरणागत की दुर्बलता के कारण शरण देने वाले का तिरस्कार किया जा रहा है ऐसा कहकर महाबली बलराम अपना हल उठाकर भीमसेन की ओर दौड़े उस समय विनयशील श्री कृष्ण ने आक्रमण करते हुए बलराम जी को पकड़कर रोका उस समय श्री कृष्ण ने कुपित हुए बलराम जी को शांत करते हुए से कहा भैया अपनी उन्नति छह प्रकार की होती है अपनी वृद्धि मित्र की वृद्धि तथा मित्र के मित्र की वृद्धि और शत्रु पक्ष में इसके विपरीत स्थिति अर्थात शत्रु की हानि शत्रु के मित्र की हानि और शत्रु के मित्र के मित्र की हानि ये काफी अच्छी मतलब दूर की बात है दोस्तों इस पर चिंतन करना बड़ी लाभदायक बात है पहले भी और आज भी अपनी और अपने मित्र की यदि इसके विपरीत परिस्थिति हो तो मन ही मन गलानी का अनुभव करना चाहिए और मित्र की उस हानि के निवारण के लिए शीघ्र प्रयत्नशील होना चाहिए शुद्ध पुरुषार्थ का आश्रय लेने वाले पांडव हमारे सहज मित्र हैं बुआ के पुत्र होने के कारण सर्वथा अपने हैं शत्रुओं ने इनके साथ बहुत छल कपट किया था मैं समझता हूं कि इस संसार में अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना क्षत्रिय के लिए धर्म ही है पहले सभा में भीमसेन ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं महासमर में अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों जांगे तोड़ डालूंगा अतः परलमहता बलराम जी मैं इसमें भीमसेन का कोई दोष नहीं देखता आप भी क्रोध ना करें पुरुष परवर हमारा पांडवों के साथ यौन संबंध तो है ही परस्पर सुख देने वाले सौहार्द से भी हम लोग बंधे हुए हैं इन पांडवों की वृद्धि से हमारी भी वृद्धि है अतः आप क्रोध ना करें श्री कृष्ण की यह बात सुनकर धर्मज्ञ हलधर ने इस प्रकार कहा श्री कृष्ण श्रेष्ठ पुरुषों ने धर्म का भली प्रकार आचरण किया है किंतु वह अर्थ और काम इन दो वस्तुओं से संकुचित हो जाता है अत्यंत लोभी का अर्थ और अधिक आसक्ति रखने वाले का काम ये दोनों ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं जो मनुष्य काम से धर्म और अर्थ को अर्थ से धर्म और काम को तथा धर्म से अर्थ और काम को हानि न पहुंचाकर धर्म अर्थ और काम तीनों का यथोचित रूप से सेवन करता है वह अत्यंत सुख का भागी होता है गोविंद भीमसेन ने धर्म को हानि पहुंचाकर इन सब को विकृत कर दिया है तुम मुझसे इस कार्य को जिस प्रकार धर्म संगत बता रहे हो वह सब तुम्हारी मनमानी कल्पना है श्री कृष्ण बोले भैया आप संसार में क्रोध रहित धर्मात्मा और निरंतर धर्म पर अनुग्रह रखने वाले सतपुरुष के रूप में प्रसिद्ध हैं अतः 
शांत हो जाइए क्रोध मत कीजिए समझ लीजिए कलयुग आ गया पांडु पुत्र भीमसेन की प्रतिज्ञा पर भी ध्यान दीजिए आज पांडु कुमार भीम वैर और प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा के ऋण से मुक्त हो जाएं नरेश्वर श्री कृष्ण से यह छल रूप धर्म का विवेचन सुनकर बलदेव जी के मन को संतोष नहीं हुआ उन्होंने भरी सभा में कहा धर्मात्मा राजा दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मार कर पांडु पुत्र भीमसेन इस संसार में कपट पुत्र कपट पूर्ण युद्ध करने वाले योद्धा के रूप में विख्यात होंगे धर्म धर्त राष्ट्र का पुत्र धर्मात्मा राजा दुर्योधन सरलता से युद्ध कर रहा था वह उस दशा में मारा गया अतः वह सनातन सदगति को प्राप्त होगा ऐसा कहकर प्रतापी रोहिणी नंदन बलराम जी जो श्वेत बादलों के अग्र भाग की भांति गोर कांति से सुशोभित हो रहे थे रथ पर आरूढ़ हो द्वारका की ओर चल दिए राजन बलराम जी के द्वारका चले जाने पर भीमसेन ने चिंता में डूबे हुए धर्मराज युधिष्ठि से कहा महाराज आज यह सारी पृथ्वी आपकी हो गई इसके कांटे नष्ट कर दिए गए अतः यह मंगलमयी हो गई है आप इसका शासन और अपने धर्म का पालन कीजिए दोस्तों वैसे दुर्योधन अधर्मी था उसके साथ जो हुआ वह उसी के योग्य था और भीम ने भी भाई प्रतिज्ञा की तो उसने भी अपनी पूरी की ठीक है ना तोड़ दी उसकी जांग अब जो हुआ इतिहास में खैर हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाई युद्ध जो है ना नाश की जड़ होता है है ना नाश की जड़ है युद्ध सर्वनाश कर देता है कुछ नहीं बचता श्री कृष्ण जी ने तो बहुत प्रयास किया था कि भाई युद्ध ना हो ना हो ना हो जितना प्रयास उन्होंने किया उतना तो किसी और ने किया भी नहीं मगर बस दुर्योधन का वो ये काल मन रहा था सर पर तो वो उसने समझो बात नहीं आई और पचास साठ लोग मरवा दिए उसने अपनी मूर्खता के कारण तो ठीक है जी नमस्ते जय श्री राम जय रेवट